شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah wa barakatuh Inna alhamdulillahi wa ahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mani tabahum besanin ila yawbiddin amma ba'd Saudara Abdammam hati prosenu kura chen bhai fajar ali Tini jantai chai chen chen laylatul qadar shambur ke Laylatul qadar er fajilot, laylatul qadar er gurutto, laylatul qadar এর কোন চিহ্ন আছে কিনা আগামী রাতে থেকে আগামী দিন থেকে বোঝা যাবে কিনা লালাতুল কদর আমরা কদর আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব তো এইগুলো তিনি জানতে চেয়েছেন সাথে সাথে সৌদি আরব একটি পদ্ধতি ভাবে পালন করে যে লালাতুল কদর প্রথম রাতে থেকে সিবাদত করে শেষ রাতে থেকে সিবাদত করে শেষে বেবিতের নামাজ পড়ে এভাবে করা যাবে কিনা আসলে লালাতুল কদর কি এবং কিভাবে পালন করব এটা তিনি জানতে চেয়েছেন হ্যাঁ ভাই ফজল আলী সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন লালাতুল কদর একটি মহামান্যত রাত যে রাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কে অবতীর্ণ করেছেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন কে অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লালাতুল কদরের ফজিলত গুরুত্ব সম্পর্কে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন যে সূরার নামই হচ্ছে কদর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই সূরার মধ্যে বলেন উত্তর দিয়ে বলছেন লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর এমন একটি রাত এই রাত্রিটা হচ্ছে হাজার মাস হতে উত্তম হাজার মাস বলতে তিরাশি বছর চার মাস আসে তিরাশি বছর চার মাস একজন মানুষ ইবাদত করে যতটুকু সব কামাই করতে পারবে যতটুকু নেকি হাসিল হবে যতটুকু তার তার নেকি হবে তার চাইতে বেশি নেকি হবে এই রাত্রিতে যদি কেউ পেয়ে যায় এর এত বড় ফজিলত আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রাত্রিতে কি হবে তাও তিনি বলেছেন যে তানাজ সালুল মালা ইকাতু শান্তি বিরাজ করতে থাকে সালাম হাত্তামাতলাইল ফজর আর সেই শান্তির রাতটি থাকে ফজর পর্যন্ত তার মানে মাগরিব থেকে শুরু করে তার মানে হচ্ছে মাগরিব থেকে শুরু করে নিয়ে ফজর পর্যন্ত এই সালাম বরকতা বরকতটা শান্তিময় রাত্রিতে থাকে তো এখন মাগরিব থেকে শুরু করে নিয়ে ফজর পর্যন্ত এই রাত্রির শান্তিময় বা গুরুত্বটা থাকে যে যতটুকু ইবাদত করবে রাত্রিতে যে যতটুকু আমল করবে সে ততটুকুই আল্লাহ সুবাহান হওয়া কাছে প্রাপ্য হবে তো ইবাদতটা আসলে তাহলে যে যেভাবে করবে ফজর থেকে মাগরিব থেকে শুরু করে যেহেতু এই রাতটি শুরু হয় ফজর ফজরের ফজর হলেই শেষ হয়ে যায় তাহলে মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত এই রাত্রিটা থাকে এবং এই রাত্রের গুরুত্ব শান্তি বিরাজ করতে থাকে তাহলে আপনি যতটুকু ইবাদত করবেন ততটুকুই পাবেন তো আমরাও আমাদের অনেক মসজিদেই আছে যে প্রথম রাত্রিতে কিছু সলাত আদায় করা হয় এবং শেষ রাত্রিতে কিছু সলাত আদায় করা হয় তো এটা এটাও করা যেতে পারে আর আপনি সারা রাত্রি ইবাদত করতে পারেন এভাবেই তো লম্বা লম্বা কেরাত পড়ে লম্বা লম্বা কেরাত পড়ে মাঝে কিছু দোয়া করলেন আল্লাহ সুবাহান হতলার কাছে কিছু চাইলেন এইভাবে আপনি রাত্রিটা কাটি কাটিয়ে দিবেন দেখবেন যে আপনার রাত থেকে গেছে আপনার ইবাদত শেষ হয় নেই তো লম্বা লম্বা কেরাত পড়ে আপনি অল্প সোরা মুখস্থ আছেন ওই বারবার ওই সোরাই পড়েন বেশি লম্বা লম্বা সিজদা করেন লম্বা লম্বা দোয়া করেন দোয়া করে রাত্রিতে ইবাদত করে কাটাতে হবে এই রাত্রিতে মনে রাখতে হবে এই রাত্রিতে আমরা অনেকেই খিচুড়ি ভাত করি আনন্দ উল্লাস করি মিলাদ মাহবিল করি এগুলো জায়জ নয় বরং এই রাত্রিতে একান্ত আল্লাহ সুবাহান আবহাওয়া ইবাদত করতে হবে তো এই হলো একটি ব্যাপার এ রাত্রির গুরুত্ব ফজিলত্ব শুনলেন আর এই রাতের রাত আসলে কবে কিভাবে আমরা চিহ্নিত করব মূল মূল কথা আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা এই রাত্রি রাত্রিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গোপন রেখে দিয়েছেন তিনি এই রাত্রিটা গোপন রেখেছেন প্রকাশ করেন নাই কবে যদি আমাদের দেশের মানুষ সাতাশে রমাদন এটাকে ঘটা ঘটা করে পালন করে বাকি রাতগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই আসলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেষ দশকেই মধ্যেই এই রাত্রিটা আছে নিহিত করেছেন আর শেষ রাত শেষ দশকে কিভাবে খুঁজতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সরাসরি না বলে দিলেও 
নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কিভাবে তা খুঁজতে হবে বোখারের হাদিস বোখারি বোখারি মুসলিমের হাদিস হাদিসটি সই বোখারের মধ্যে এসেছে দুই হাজার সতেরো নম্বর হাদিস মুসলিম এসেছে এগারো শত উনসত্তর নম্বর হাদিস যে হাদিসটি মেশকাত এসেছে দুই হাজার তিরাশি নম্বর হাদিস হাদিসটি আইসার আদালত আনহা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তাহার রাও লাইলাত আল কদরি ফিল ভিত্রি মিনাল আশ্রিল আওয়াখিরি মিন রমদন আইসার আদালত রানহা বলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি করে কি বলেছেন কদর রাজনীকে রমজান মাসে শেষ দশ দিনের বেজর রাত রাতে অনুসন্ধান করো তো শেষ দশকের বেজর রাত্রিগুলো হচ্ছে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এই রাত্রিগুলোতে আপনাকে খোঁজ করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রাত্রিটিকে গোপন রেখেছেন লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করার ব্যাপারে অনেক ওলামা ইকিরামদের মতভেদ এসেছে এই রাত নির্ধারণে ওলামা ওলামা গণের অধিকতর মত পার্থক্য রয়েছে আল্লামা হাফেজ আসকাল আনি রহমাহুল্লাহ তিনি ফাতুহুল বাড়িতে চল্লিশটির বেশি মতামত উল্লেখ করেছেন তার এই সকল মতামতগুলো একের একে অপরের পরিপূরক তবে সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রহণযোগ্য মতের ক্ষেত্রে আল্লামা আবু সাউর আল মুজানি ইবনে খুজাইমা এবং মাজহাবিদের একদল ওলামাগণ বলেন যে নিশ্চয় তা রমজানের শেষ দশকের বেজর রাত্রিতে হবে এবং তা স্থানান্তরিত হবে অর্থাৎ কখনো তা একুশতম রাত্রে দিতে পারে আবার কখনো তা পঁচিশতম রাত্রে পঁচিশতম পঁচিশে কখনো সাতাশে কখনো উনত্রিশে রাত যেতে পারে আর আইসার আদালত আনহায়ের আনহা এর বর্ণিত হাদিসটি তার উপরেই প্রমাণ করে এটাই সর্বগ্রাহ্য প্রমাণ প্রাধান্য মত হাফিজ হাজার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ তালা তিনি এই সংক্রান্ত মতামতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন যে এই সকল মতের মধ্যে প্রধান প্রধান অগ্রগণ্য মত হল নিশ্চয়ই তা শেষ দশকের বেজর রাত্রি হবে শেষ দশকের বেজর রাত্রিগুলোতে পাওয়া যাবে ইমাম বোখারি রহিমাহুল্লাহ আইসার আদালত রানহ অন্যান্য বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে অধ্যায় রেখেছেন যে বাবু তাহারাও লাই লাতাল কদরি ফিল ভিত্রি মিনাল আশিরিল আওয়াখিরি লাইলাতুল কদরের রাত রমজানের শেষ দশকের বেজর রাত্রে অনুসন্ধান করা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাল্লাহ বলেন ইমাম বুখারি ও বুখারি এই অধ্যায় এদিকে ইঙ্গিত ইঙ্গিত রয়েছে যে লাইলাতুল কদর রমজানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এরপর তা শেষ দশকে নির্ধারিত অতঃপর তা বেজর রাতগুলোতেই তবে তা কোনো রাতে তা নির্ধারিত নয় কোন রাতে সাতাশ তারিখে উনত্রিশ তারিখে নির্ধারিত নয় বরং বেজর রাত্রিগুলোই তা কোন রাতে তা নির্ধারিত নয় এই রাত্রির গোপন রাখার হেকমতটা কি কেন রবল আলমিন এই রাতকে গোপন রেখেছেন লালাতুল কদরের রাতকে গোপন করার হিকমত প্রসঙ্গে ওলামায় কেরামগণ বলেন যে এটি গোপন রাখা হয়েছে এই কারণে যে যাতে এই রাত অনুসন্ধানের জন্য মানুষ ইস্তেহাদ বা প্রচেষ্টা চালায় মানুষ একটু বেশি বেশি ইবাদত করে এই রাত্রিতে এই শেষ দশকে ইতেকাপ ইতেকাপের মাধ্যমে বেশি বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইবাদত করে এর বিপরীত যদি তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হওয়া হতো তাহলে মানুষ শুধু ওই নির্ধারিত রাত্রিতেই সীমাবদ্ধভাবে থাকতো বা ইবাদত করত আর কোনো রাতগুলোকে গুরুত্ব দিত না তো এই দিক থেকে বিবেচনা করে এই দিক থেকে বিবেচ বিবেচনা করলে তাহলে এই রাত্রিটা রাত্রি এই জন্য নির্ধারণ করা নেয় যে যাতে বেশি বেশি ইবাদত করায় নবী করিম সাল্লাম এই রাত্রিগুলোতে কি করতেন একটি হাদিস এসেছে ইয়াজিতাহিদু ফিল আশ্রিল আওয়াখিরি মা লা ইয়াজিতাহিদু ফি গয়রিহি রাহ মুসলিম মিশকাতার হাদিস নম্বর দুই হাজার উননব্বই নম্বর হাদিস আর আপনি যদি হাদিস খোঁজেন তাহলে সই মুসলিম সই মুসলিমের এগারো শত পঁচাত্তর নম্বর হাদিস যে হাদিসটিতে আইসার আদালতাল আনহা বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী হোসালাম ইয়াজতাহিদু ফিল আশ্রিল আওয়াখিরি কানা রসুল রসুল অভ্যাস ছিল ইয়াজতাহিদু ফিল আশ্রিল আওয়াখিরি আর তিনি শেষ দশকে এত বেশি চেষ্টা চালাতেন মালা ইয়াজতাহিদু ফি গয়রিহি আর এত বেশি চেষ্টা আর কোনো রাতগুলোতে তিনি করতেন না কিভাবে তিনি চেষ্টা করতেন তাও তিনি বলছেন ইদা দাখালাল দাখালাল আশুর আশুর সাদ্দা মিজা রহু তিনি যখন শেষ দশক আসত তিনি কি করতেন তার লুঙ্গিগুলো টাইট করে বেঁধে নিতেন 
তিনি সারা রাত্রিতে জাগতেন এবং তার পরিবার পরিবার পরিজনকে জাগাতেন বুখারী মুসলিমের হাদিস হাদিসটি মেশকাতের হাদিস নম্বর 2090 নম্বর হাদিস যে হাদিসটি বুখারীতে এসেছে বুখারীতে এসেছে 2024 নম্বর এবং মুসলিম মুসলিম এসেছে 1174 নম্বর হাদিসে তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভাবে করতেন তিনি ইবাদত করলেও প্রথম থেকে ইবাদতের চেষ্টা চালালেও শেষ দশকে আমরা ইবাদত ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজন নিয়ে শুধু মার্কেটেই কাটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে যায় কিনা কাটাতে ব্যস্ত হয়ে যায় এটা আসলে মূলত ঠিক নয় বরং এই রাত্রিগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত করতে হবে হ্যাঁ এই রাত্রিতে কিছু আলামত আছে কিনা এই রাত্রির কিছু আলামত আছে এই রাত্রিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে এবং এত অন্ধকারের মধ্যে যেতে অন্ধকার শেষ দশকে আসবে অন্ধকারের মধ্যে হালকা সাদা বা ভাব বা আলো ভাব থাকতে থাকবে এখনো বৃষ্টি ভাব থাকবে এবং আলো ভাব থাকবে অন্ধকারের মধ্যে এই রাতের একটি গুরুত্ব বা তার আগে রাত্রি যে চিনা যাবে এমনটি নয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে হাদিস এসেছে তিনি কাদা মাটিতে সিজদা করেছেন তো এই সবগুলো বিবেচনা করলে এই হচ্ছে লাইলাতুল কদর আমাদেরকে বেশি বেশি চেষ্টা চালাতে হবে বেশি বেশি চেষ্টা চালাতে বেশি বেশি ইবাদত করতে হবে এবং শেষ দশকের মধ্যেই রাত্রিটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এই রাত্রিতে গোয়া দোয়া কবুল হয় বেশি বেশি দোয়া করতে হবে এই রাত্রির নির্দিষ্ট একটি দোয়া আছে যে দোয়াটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই রাত্রি যদি আমি পেয়ে যাই কোন দোয়া পড়ব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন সেই দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহুম্মা ইন্নাক আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আননি আর এই দোয়াটি যে আল্লাহুম্মা হে আল্লাহ ইন্নাক আফুব্বুন নিশ্চয়ই আপনি কি আফুব্বুন ক্ষমাশীল ইন্নাক আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া তুমি ক্ষমাকে পছন্দ করো ফাআফু আননি আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও maaf করে দাও তো এই দোয়াটি বেশি বেশি পড়বেন আল্লাহুম্মা ইন্নাক আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আননি এই দোয়াটি পড়তে হবে এই দোয়াকে অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে বেশি বেশি ইবাদত করতে হবে এবং একাকী যত লম্বা করে পারা যায় ইবাদত করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করতে হবে নিজে নিজে ইচ্ছা করলে আপনি মাঝে মধ্যে হাত তুলে দোয়া করবেন এটাই একাকী এটাও জায়েজ আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উদ্দেশ্যে যা যা করা উচিত যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রাজি খুশি করা যায় সেভাবে করতে হবে আশা করি ভক্ত পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা